வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு ஒரு பேரண்ட் எனக்கு அனுப்பிச்சிருக்கிற கொஸ்டின் வந்து சின்ன குழந்தை அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபோர் இயர்ஸில் ஒரு கேர்ள் இருக்கா இப்போவே மேக்கப்லாம் போடணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறா இது வந்து தப்பான பழக்கமா நல்ல பழக்கமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்கீங்க இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஆனால் இருந்தாலுமே பல ஏஜஸில் பெற்றோர்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பிஹேவியர்ஸை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாமல் இருக்கு அதனால இதை வந்து நான் ஒரு சிம்பிள் லெவலில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நாலு வயசில் ஒரு குழந்தை வந்து மேக்கப் போட்டுக்கணும் ஒரு மாதிரி ட்ரெஸ் அப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்போது அது நார்மல் ஏன் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த ஏஜில் வந்து கற்பனை விளையாட்டு அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஒரு சின்ன விஷயம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு குழந்தை பார்த்தீங்கன்னா பையன் அவன் வந்து எல்கேஜி படிக்கும்போது அவனுக்கு வந்து அவனோட எல்கேஜி மேம் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அதனால என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அவங்க மேம் மாதிரி வீட்டில் வீட்டுக்கு வந்த உடனே ஸ்கூல்லேருந்து வீட்டுக்கு வந்த உடனே ஒரு துப்பட்டா மாதிரி வந்து ஒரு டவல் எடுத்து அவன் வந்து துப்பட்டா போட்டுட்ருப்பான் என்னடா பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் வந்து என்னோடய மேம் மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப பயம் வந்துச்சு என்னடா பையன் இப்படி பண்ணுறானே அப்படின்னும்போது அப்புறம் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஃபேண்டசி பிளே அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சவங்கள வந்து அவங்க இமிடேட் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஸோ ஒரு ஃபோர் செவன் இயர்ஸ் வரைக்கும் யூஸ்வலாக இதெல்லாம் வந்து நார்மலாக நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ அப்பா மாதிரி நான் ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு ரெட் கலரில் ஷர்ட் இருந்தது அப்படின்னா கடைக்கு போகும்போது எனக்கு அப்பா மாதிரி ரெட் ஷர்ட் வேணும் அப்படின்னு கூட கேர்ள்ஸும் கேட்பாங்க பாய்ஸும் கேட்கலாம் ஸோ இது வந்து ஜெண்டர்னாலலாம் நீங்கள் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க வேண்டாம் அந்த ஏஜில் கற்பனை விளையாட்டு இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்கள மாதிரி அவங்க வந்து பிஹேவ் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கண்ணாடி எடுத்து போட்டு பார்ப்பாங்க இல்லை நீங்கள் ட்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி செப்பல் உங்க செப்பல் போட்டு நடந்து பார்ப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து அந்த ஏஜுக்கு ரொம்ப நார்மல் ஸோ ஒரு சின்ன நாலு வயசு குழந்தை வந்து மேக்கப் எல்லாம் போட்டுக்கணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னா அநேகமாக டிவிலேயோ இல்லை மூவிஸ்லேயோ இல்லை நீங்களே கூட மேக்கப் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அவள் அதை பார்த்துட்டு உங்களை மாதிரியோ இல்லை அந்த மாதிரி ஆகணும் அப்படின்னு அவங்க வந்து ஆசைப்படுவாங்க இதெல்லாம் இந்த கற்பனை விளையாட்டு சம்மந்தப்பட்டது கவலைப்பட வேண்டாம் நீங்கள் நேச்சுரலாக விட்டுட்டீங்கனாலே ஒரு நாலஞ்சு நாள் விளையாடுவாங்க அப்புறம் அவங்களே விட்டுருவாங்க அப்புறம் திரும்ப அதுக்கு வரலாம் வராமல் கூட இருக்கலாம் பட் இது நார்மல் பட் இது கொஞ்சம் ஓல்டர் ஏஜஸ்ல எப்படி நீங்க ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம ஹேண்டில் பண்ண பேசலாம் ஸோ இதுல வந்து நீங்க சிம்பிளா எடுத்துக்கோங்க மேக்கப் வந்து நல்லதா கெட்டதான்னு போகிறதுக்கு முன்னால நம்மளோட ஐடென்டிட்டிக்கு அது தேவையான்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஒரு சில பேர் மேக்கப் போட்டால் தே ஃபீல் கான்ஃபிடென்ட் அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கலாம் இன்னொரு சில பேருக்கு மேக்கப் போடாம அவங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கலாம் இன்னொரு சில பேருக்கு அது தப்புன்னு தோணலாம் ஒரு சில பேருக்கு அது சரின்னு தோணலாம் ஒவ்வொருத்தருக்கு அவங்களோட தனிப்பட்ட பிலீஃப் உண்டு அவங்களுக்கு வந்து என்ன கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் நீங்க வந்து பெற்றோர்களா இங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது உங்க குழந்தை வந்து நீங்க மேக்கப் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னு எனக்கு இமெயில் அனுப்பிச்சிருந்தீங்க அதனால உங்களுக்கு வந்து உங்க சைல்டு ஒரு வித்தியாசமான பிஹேவியர் வந்து அவ சூஸ் பண்றா அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு இது தப்பு அப்படின்னு தோணுது ஆனால் சைல்டு வந்து இண்டிவிஜுவல் அவளுக்குன்னு சர்டன் நீட்ஸ் அவளுக்குன்னு ஒரு சில ஐடென்டிட்டி இருக்கலாம் அதில் அவள் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கலாம் அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறா குழந்தைங்களோட பிக்கெஸ்ட் சேலஞ்ச் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அனுபவ ரீதியாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க ஸோ யுவர் சைல்டு இஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் ஒரு எயிட் இயர்ஸில் வந்து செய்யணும் நான் மேக்கப் போட்டு பார்க்கணுமா அப்படின்னு கேட்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணலன்னா அதை வந்து அவளுக்கு கொஞ்சம் கைடன்ஸ் கொடுக்கலாம் கண்ணு இது போட்டு பார்க்குறீங்களா இது போட்டு பார்க்குறீங்களான்னு சொல்லி விடலாம் அவங்களே அதோட விளையாட கூட விடுங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒன்ஸ் ஒரு டுவைஸ் அது போட்டு பார்த்த உடனே எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே அதில் வந்து ஒரு சில ஹேபிட்ஸ் டெவலப் பண்ணிப்பாங்க பிடிச்சிருக்கு கான்ஃபிடென்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன்ற சைல்டு அதை கண்டினியூ பண்ணும் பிடிக்கல எனக்கு இது வேண்டான்ற சைல்டு வந்து அதை ஸ்டாப் பண்ணிடும் இந்த சைல்டு அந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும்போது நீங்கள் ப்ராப்பரான ஃபீட்பேக் கொடுக்கணும் ஐயோ உனக்கு அசிங்கமாக இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறதுக்கு பதில் கண்ணு இந்த இடத்துல நீங்கள் நிறைய ரெட்டு போட்டிருக்கீங்க கொஞ்சம் அது குறைச்சா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் ஆக்சுவல் ஃபீட்பேக் எங்கே அவள் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது நீங்கள் சொல்லுவீங்க <laughs> எல்லாமே ஒரு ஸ்டேஜில் அனுபவிப
நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் அப்படின்ற அந்த ஹேபிட் வந்து நம்ம செட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்லோ சேஞ்சஸ் தான் வந்து குழந்தைங்களுக்கு தேவையை வழிய நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு ஆசைப்படும் போது மனசில் வந்து இது தப்பு நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படின்னு பதிவாயிடும் அது தப்புன்னு பதிவாயிடுச்சுன்னா அது ஏங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க நம்மளுக்கு தெரியாத அளவில் செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதுதான் இன்னும் டேஞ்சரஸான பிஹேவியர் ஸோ இது வந்து பாய்ஸ் வந்து ஸ்கர்ட் போட்டுக்கிறாங்க அப்படின்னா அது யூஸ்வலாக ஒரு செவன் இயர்ஸ் எயிட் இயர்ஸில் குறைஞ்சிடும் ஒரு சில சில்ட்ரன் லேட்டர் ஆன் அந்த மாதிரி செய்கிறாங்க அப்படின்னா தேவை இருந்தால் கவுன்சிலிங்கில் அதை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா அந்த சைல்டுக்கு ஏன் அந்த தேவை இருக்குது எதுக்குமே வந்து ஒரு ஆசை ஒரு ஆசை இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு தேவை இருக்குது அதை வந்து நம்ம சரிப்படுத்தாமல் வெளிப்படையாக நீங்கள் கண்ட்ரோல் மட்டும் பண்ணிங்க செய்யக்கூடாது அப்படின்னா அது திருட்டுத்தனமாக மாறிடும் திரும்ப கோர் கொஸ்டின் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்கப் அலோவ் பண்ணலாமா அப்படின்னா ஜென்ரலாக ஒரு டுவெல் தேர்ட்டீன் இயர்ஸில் சில்ட்ரன் கேர்ள்ஸ் ஸ்பெஷலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நான் இது மேக்கப் போட்டால் எனக்கு நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க அதுக்கு வந்து நீங்கள் சேஃபான ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்கி கொடுக்குறது உங்களோட ரோல் ஆக்கிக்கோங்க ஏன்னா அந்த டைமில் வந்து தன்னோட பியர் குரூப்போட அவங்க பிஹேவ் பண்ணிட்டு லேர்ன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பிஹேவியர் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் ஸோ அந்த டைமில் என்ன ஆகும்னா அவங்களோட குரூப்லேயே நல்லா கான்ஃபிடென்ட்டாக மேக்கப் போடக்கூடிய ஒரு கேர்ள் வந்து இவங்களை கைட் பண்ணுவாங்க கண்ணு இந்த மாதிரி போட அந்த மாதிரி போட அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு டிஸ்கஷன் நடக்கும் போது சைல்டு வந்து அதில் ஐடென்டி டெவலப் பண்ணிப்பாங்க நீங்க பெற்றோர்களா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரே விஷயம் ஒரு சில சில்ட்ரன் சில சமயம் பார்த்தீங்கன்னா சுயமதிப்பு ரொம்ப குறைவா இருக்கும் போது மேக்கப் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து அதிகமா போட்டு தன்னோட ஐடென்டிட்டியை வந்து அது மூலமா கிரியேட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இல்ல எல்லாருடைய கவனத்தையும் தம் பக்கம் திருப்பறதுக்காக அந்த மாதிரி செஞ்சிட்டு இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா சைல்டோட சைட்ல வந்து டிஃபிகல்டிஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் அது வந்து உங்களுக்கு மற்றபடியும் அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல செல்ஃப் இமேஜ் கண்ட்ரோல் <laughs> பண்ணி தவறான மெசேஜஸ் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா லைஃப் லாங் அவங்களுக்கு வந்து அது டிஃபிகல்டிஸ் உறவுகள்லேயும் இருக்கும் தன்னோட இருக்கக்கூடிய உறவுலையும் இருக்கும் ஸோ லாங் டேர்மில் ஆன்சர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மேக்கப் கொடுக்கலாமா அப்படின்னா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண விடுங்க ஏன்னா ஷீஸ் ஓன்லி ஃபோர் இயர்ஸ் ஓல்ட் ஓல்டர் ஏஜஸில் நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்றதும் சொல்லியிருக்கேன் இது சரியானபடி ஹேண்டில் பண்ணிங்க அப்படின்னா சைல்டு தன்னோட ஐடென்டிட்டியில் மேக்கப் அலோவ் பண்ணலாமா வேண்டாமான்றது புரிஞ்சுப்பாங்க தனக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையான்றது புரிஞ்சுப்பாங்க ஒரு கான்ஃபிடென்ட் சென்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் அப்படின்றது டெவலப் ஆகும் மீண்டும் நாளைக்கு சந்திக்கலாம்